বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা রাশি সম্বন্ধে ধারণা নিয়েছিলাম রাশির একক সম্বন্ধে ধারণা নিয়েছিলাম আর এককের কিছু কনভার্সন নিয়ে ধারণা নিয়েছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা এই যে রাশিগুলো পরিমাপ করব পরিমাপ করার ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি থাকতে পারে সেই ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো পরিমাপের ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলো হবে সেই ত্রুটিগুলো কেন জরুরি কারণ তুমি যে কোনো ভৌত রাশিকেই পরিমাপ করতে যাও না কেন প্রকৃত শুদ্ধমান পাওয়াটা কিন্তু প্রায় অসম্ভব তুমি একটা কাঠির দৈর্ঘ্য মাপলে যেটা ধরো আসলো সাত সেন্টিমিটার স্কেলের মধ্যে এই স্কেলে সাত সেন্টিমিটার দেখিয়েছে বলেই কিন্তু কাঠিটার দৈর্ঘ্য যে হুবহু সাত সেন্টিমিটার তা কিন্তু না এটা হতে পারতো সেভেন পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার বা হতে পারতো সিক্স পয়েন্ট নাইন 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 সেন্টিমিটার তোমার স্কেলের সীমাবদ্ধতার কারণে কিন্তু তুমি এক্স্যাক্ট বা অ্যাকুরেট তথ্যটা পাচ্ছ না অর্থাৎ কিছুটা ত্রুটি থেকে যাচ্ছে তার মানে যে কোনো জিনিসই তুমি পরিমাপ করতে যাও না কেন কিছুটা ত্রুটি থাকবেই তো ত্রুটি থাকলে আমাদের করণীয় কি ত্রুটি তাকে যথসম্ভব মিনিমাইজ করে নেওয়া তো মিনিমাইজ যদি করতে পারি বা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের মাপটা অ্যাকুরেট হবে তো সেজন্যই আমাদের ত্রুটি সম্বন্ধে আলাদা করে পড়তে হয় জানতে হয় কি কি ধরনের ত্রুটি আসলে হতে পারে তো ত্রুটি বেসিক্যালি হতে পারে চার ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি এলোমেলো ত্রুটি পুনরাবৃত্তিক ত্রুটি তো প্রত্যেকটা ত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো শুরু করা যাক যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি যান্ত্রিক ত্রুটি বেসিক্যালি এক কথায় যদি বলতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে যন্ত্রের দোষ অর্থাৎ কোনো একটা যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করার সময় যন্ত্র যদি কোনো দোষ থাকে বা ভুল থাকে বা নষ্ট থাকে তাহলে পরিমাপটা অ্যাকুরেট আসবে না তো যান্ত্রিক ত্রুটি আবার কয়েকটা ক্যাটাগরিতে হয়ে থাকে যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে একটা হতে পারে শূন্য ত্রুটি তো শূন্য ত্রুটি এক ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কার আন্ডারে কাকে পড়ছি যান্ত্রিক ত্রুটির আন্ডারে আমরা শূন্য ত্রুটিকে পড়ছি সো শূন্য ত্রুটি এক ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি শূন্য ত্রুটি কোনগুলো আমরা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে সাধারণত যন্ত্র ব্যবহার করে থাকবো পরিমাপের জন্য যেমন ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে পারি স্ক্রুগজ ব্যবহার করতে পারি স্লাইড ক্যালিপাস ব্যবহার করতে পারি স্ফেরোমিটার ব্যবহার করতে পারি ইত্যাদি যন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা জানি একটা প্রধান স্কেল থাকে আর একটা ভার্নিয়ার স্কেল বা বৃত্তাকার স্কেল থাকে তো প্রধান স্কেলের একটা শূন্য দাগ আর ভার্নিয়ার স্কেল বা বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ যদি না মিলে কোনো কারণে তাহলে সেই যন্ত্রটাকে আমরা বলবো শূন্য ত্রুটি প্রাপ্ত হয়েছে যেমন উদাহরণ যদি দেখো বাম পাশের এই ছবিগুলোর মধ্যে স্লাইড ক্যালিপার্স আর ডান পাশে এখানে স্ক্রু গজ দেখানো হয়েছে তো স্লাইড ক্যালিপার্সের এটা হচ্ছে প্রধান স্কেল আর এটা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল সো দেখো শূন্য দাগগুলো কিন্তু প্রধান স্কেলের সাথে ভার্নিয়ার স্কেলের মিলছে না কিছুটা ডানে বামে সরে আছে আবার এই ক্ষেত্রে দেখো এটা বৃত্তাকার স্কেল এটা প্রধান স্কেল তো বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগটা প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে কিন্তু মিলছে না কিছুটা ওপর নিচে হয়ে আছে এই ক্ষেত্রেও কিছুটা ওপর নিচে হয়েছে তার মানে এই যন্ত্রগুলো আসলে কী ত্রুটিপ্রাপ্ত শূন্য ত্রুটিপ্রাপ্ত হয়ে আছে শূন্য ত্রুটির মধ্যে আবার দুইটা ধরন রয়েছে ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি আর ঋণাত্মক শূন্য ত্রুটি সো ধনাত্মক ত্রুটি কোনটাকে বলবো যদি ভার্নিয়ার স্কেল বা বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের বাম দিকে বা আগে থাকে যেমন উদাহরণ দিয়ে যদি দেখাই এইখানে দেখো ভার্নিয়ার স্কেল প্রধান স্কেল সো ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগটা প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ থেকে কিছুটা বামে সরে আছে রাইট আবার এটার ক্ষেত্রে দেখো এটার জন্য এটা বৃত্তাকার স্কেল এটা প্রধান স্কেল বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগটা কিছুটা নিচে রয়েছে নিচে থাকলে সাধারণত আমরা বলি এটা আগে রয়েছে কেন কারণ যখন আমরা ঘুরাই ক্লক ওয়াইজ ঘুরাই তো সো এটা আমাদের আগে হিসাব এটা পরে হিসাব সো নিচে থাকলেই আমরা বলবো আগে রয়েছে তার মানে তোমার যদি এরকম ঘটনা হয়ে থাকে কোনো স্ক্রু গজে তাহলে তোমরা বলতে পারো এটা আসলে একটা ধর্নাত্মক ত্রুটি প্রাপ্ত হয়েছে আবার ঋণাত্মক ত্রুটি নিয়েও আলোচনা করব ঋণাত্মক ত্রুটিটা বেসিক্যালি ধর্নাত্মক ত্রুটির উল্টো টার্ম অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ছিল ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ যদি বামে থাকে আর এই ক্ষেত্রে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ যদি প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের ডানে থাকে যেমন উদাহরণ দিয়ে যদি দেখো এই দুইটা উদাহরণ যদি দেখো এখানে দেখো ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগটা প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের কিছুটা ডানে রয়েছে আবার এই ক্ষেত্রে দেখো বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগটা প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের ওপরে রয়েছে ওপরে থাকার অর্থ হচ্ছে কি এটা আলটিমেটলি পরে রয়েছে সো এই ধরনের ত্রুটিগুলোকে আমরা বলবো ঋণাত্মক ত্রুটি তো আমরা যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে শূন্য ত্রুটিটা আলোচনা করলাম যান্ত্রিক ত্রুটির আরেকটা পার্ট রয়েছে যেটা হচ্ছে পিছর ত্রুটি বা ইংলিশে বললে ব্যাকলেস ত্রুটি খেয়াল রাখতে হবে কোনটার আন্ডারে কোনটা পড়ছি পিছর ত্রুটি এক ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি যাই হোক পিছর ত্রুটি জিনিসটা আসলে কি আমরা যে যন্ত্রগুলো
ঘূর্ণনের ফলে এখানে একটা ঘর্ষণ তৈরি হবে আর এই ঘর্ষণের কারণে এখানে কিন্তু কিছুটা মেটাল ক্ষয় প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে কিন্তু এই ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকবে তার মানে একটা যন্ত্র তুমি নতুন কিনে প্রথম দিন ব্যবহার করে যে পরিমাণের হিসাব পেতে পারো অনেক দিন ব্যবহারের ফলে যন্ত্রটার ক্ষয় পাওয়ার কারণে তোমার হিসাবে কিন্তু কিছুটা তারতম্য ঘটতে পারে অর্থাৎ আমরা এই ধরনের ত্রুটি বারবার ব্যবহার করার ফলে স্ক্রু যদি ক্ষয় হয়ে যায় খাঁজগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যে ত্রুটিটা পাবো সেইটাকে আমরা নাম দিব পিছট ত্রুটি বা ব্যাকলেস ত্রুটি তো যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম শূন্য ত্রুটি দেখলাম পিছট ত্রুটি দেখলাম এখন আমরা আলোচনা করব আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি এই যান্ত্রিক ত্রুটি বা পিছট ত্রুটিটা কিন্তু পার্ট নেওয়ার সময় যদি আমরা যন্ত্রটাকে একই দিকে ঘুরে তাহলে এই ত্রুটিটা দূর করা সম্ভব তো এগুলো কিন্তু আমাদের এমসিকিউ হিসেবে লাগবে এমসিকিউ হিসেবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট যাই হোক এরপরে আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি তো পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি নিয়ে যদি বলতে চাই এটা আসলে কেন হয় এটা হচ্ছে ব্যক্তি যে পর্যবেক্ষণ করছে তার দোষের কারণে হয় অর্থাৎ আমরা যারা হিসাব করছি হিসাব করার সময় যদি ঠিকভাবে পাঠ না নিতে পারি তাহলে যন্ত্রটা সঠিক হলেও আমার কিন্তু এখানে ত্রুটি থাকার একটা সম্ভাবনা থাকবে যেমন এইখানে দেখো একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আমরা এটাকে বুরেট বলতে পারি সো বুরেটে সাধারণত আমরা এরকম পাঠ নিয়ে থাকি যে কত মিলিলিটার আয়তনের রয়েছে পানিটা বা তরলটা সেটা আমরা নিয়ে থাকি তো এই ক্ষেত্রে দেখো কি কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আমরা পাঠ এইভাবে নিতে পারি ওপর থেকে নিতে পারি সোজা নিতে পারি আবার নিচ থেকে নিতে পারি তো আমরা এই নেওয়ার পার্থক্যের কারণে মানে কিছু পার্থক্য পাবো এই পার্থক্যের ফলে যে ত্রুটিটা সৃষ্টি হবে সেই ত্রুটিটাকে আমরা নাম দিব প্যারালাক্স এরর বা লম্বন ত্রুটি তাহলে লম্বন ত্রুটি এক ধরনের কী ত্রুটি পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি তো খেয়াল করি এইখানের ঘটনাটার জন্য কিভাবে লম্বন ত্রুটিটা আসলে ঘটেছে যেমন এই পাঠটা আসলে নেওয়া উচিত লোয়ার মিনিসকাস এটাকে বলি লোয়ার মিনিসকাস মানে নিচের এই পাঠটা আসলে নেওয়া উচিত আমাদের মানে এই স্ক্রিন কালার দিয়ে যেটা দেখছো বা নাইনটিন পয়েন্ট সেভেন জিরো মিলিলিটার এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে পাঠটা হওয়া উচিত ছিল বাট তুমি ধরো এইখান বরাবর চোখ না রেখে তুমি ওপর থেকে ধরো দেখলে ওপর থেকে দেখলে তুমি কি একটু ওপরে দেখবে না একটু ওপরে যদি দেখো তাহলে মানটা কি এটার তুলনায় একটু বেশি পাবে না এই জায়গায় সো তুমি একটু বেশি পাচ্ছ মানটা অর্থাৎ এটা নাইনটিন পয়েন্ট এইট টু মিলিলিটারের মতো ধরো তুমি পাচ্ছ তার মানে তোমার যেটা আসল হিসাব নাইনটিন সেভেন জিরো মিলিলিটার এটা তুমি পাচ্ছ নাইনটিন পয়েন্ট এইট মিলিলিটার তেমনি নিচে থেকে যদি কেউ দেখো তাহলে কিন্তু সে কিছুটা কম মান দেখবে সে দেখবে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স টু মিলিলিটার অর্থাৎ এই যে দেখার তারতম্যের কারণে আমরা এক ধরনের ত্রুটি পাই সেটা হচ্ছে লম্বন ত্রুটি তো এখানে আমাদের যে ত্রুটিটা হয়েছে সেটা হচ্ছে লম্বন ত্রুটি এটা হচ্ছে লম্বাভাবে না দেখে আর আর এইভাবে যদি না দেখে আমরা অন্যভাবে দেখি তাহলে আমাদের এই ত্রুটিটা হবে তো আমরা লম্বন ত্রুটি শেষ করলাম তো আমাদের এর পরে যে পড়াটা পড়ব সেটা হচ্ছে ত্রুটির মান নির্ণয়ে কিছু ব্যবহৃত রাশি থাকবে ধরো তোমার একটা যন্ত্রের ত্রুটি রয়েছে কতটুকু ত্রুটি রয়েছে এটার একটা অ্যামাউন্ট আমরা প্রকাশ করতে পারি সো এই অ্যামাউন্টগুলো নিয়ে কয়েকটা রাশি আমরা শিখব যেগুলো আমাদের ম্যাথে সরাসরি ব্যবহার হবে ধরো তুমি একটা রাশি কি অনেকবার পরিমাপ করলে একটা জিনিসকে একটা স্কেলের দৈর্ঘ্য বা একটা কাঠির দৈর্ঘ্য তুমি অনেকবার পরিমাপ করলে অনেকবার পরিমাপ করে তুমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান তুমি পেলে তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান তুমি পেলে এই মানগুলোকে তুমি লিখে রাখলে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স এন দিয়ে ধরো স্ক্রু গজ দিয়ে তুমি মাপলে একটা কাঠির দৈর্ঘ্য প্রথমবার পেলে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন পরের বার পেলে সিক্স পয়েন্ট নাইন এইট পরের বার পেলে সেভেন পয়েন্ট জিরো টু পরের বার পেলে সেভেন সেন্টিমিটার এরকম বিভিন্ন মান তুমি লিখে রাখলে অনেকগুলো মান সাধারণত আমরা নিয়ে থাকি যখন আমরা অ্যাকুরেট হিসাবটা পাওয়ার জন্য একটা জিনিসের মানে আমরা বারবার বের করি যতবার বের করবো তত অ্যাকুরেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমরা অনেকগুলো ডাটা বের করলাম একই রাশির তো অনেকগুলো ডাটা বের করে এখান থেকে সঠিক মান আমরা আসলে কোনটাকে পিক করব সঠিক মান আমরা পিক করব যে এই মানগুলোকে নিয়ে গড় করব গড় আমরা কিভাবে করতে হয় জানি সবগুলো জিনিসকে যোগ করে যতটা সংখ্যা যোগ করলাম ততটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ তার মানে গড় মান এটাকেই আমরা বলবো সঠিক মান কারণ প্রত্যেকবার তো আর ভুল হবে না কোনোবার ভুল হতে পারে কোনোবার না হতে পারে পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটির কারণে তো আমরা এগুলোকে নিয়ে যোগ করে যদি ডাটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই তাহলে সঠিক মান বা গড় মান এটা পেয়ে যাবো সো গড় মান কি আমরা আসলে কী মান হিসেবে কনসিডার করব সঠিক মান হিসেবে কনসিডার করব তো এই জন্য আমরা গড় করতে হবে আবার ধরো কোনো এক সময় তুমি গড় মানটা জানো আবার ত্রুটির মানটা জানো 
তোমার চূড়ান্ত মানটা ধরো যন্ত্রের ত্রুটির কারণে এই ত্রুটিটা এটা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি এটা দূর করবে আমার কোন ত্রুটি পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটিটা দূর করবে আর যন্ত্রে ধরো একটা ত্রুটি হয়ে আছে সেটা তুমি জানো ভ্যালু ভাবে শূন্য দাগ দুই ঘর ডানে সরে আছে শূন্য দাগ দুই ঘর বামে সরে আছে প্রধান স্কেল ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষেত্রে এটা ধরো তুমি জানো আগে থেকেই জানো তাহলে তুমি যেটা করবে এই গড় মানটা থেকে এই শূন্য ত্রুটিটা বিয়োগ করবে ধনাত্মক ত্রুটি হতে পারে ঋণাত্মক ত্রুটি হতে পারে সো ধনাত্মক না ঋণাত্মক সেই অনুসারে প্লাস মাইনাস হবে তো এটা দূর করবো আমরা ম্যাথ করার সময় এগুলো দেখবো কীভাবে করতে হয় তার মানে আমরা এটা হচ্ছে যন্ত্রের ত্রুটিটাকে বাদ দিয়ে একদম অ্যাকুরেট ফ্যালুটা পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটিটা এখান থেকে মিনিমাইজ হবে আর যান্ত্রিক ত্রুটিটা এখান থেকে মিনিমাইজ হবে সো এটা আমরা চূড়ান্ত মান পাবো এখানে ই দিয়ে ত্রুটি বোঝানো হচ্ছে বা এরর যন্ত্রের ত্রুটিটাই সাধারণত ই দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে আবার আমরা প্রত্যেকটা মান যেমন আমরা এখানে পেয়েছিলাম এক্স ওয়ান একটা মান এক্স টু আর একটা মান এক্স থ্রি আর একটা মান এক্স ফোর আর একটা মান আমাদের চূড়ান্ত মান সঠিক মান পর্যবেক্ষণমূলকের জন্য পেয়েছিলাম এটা আবার যান্ত্রিক ত্রুটি বাদ দিয়ে আমরা চূড়ান্ত মান পেয়েছিলাম এটা আমরা এক্স ওয়ান এই মানটা আমাদের সঠিক মান মানে পর্যবেক্ষণমূলকের জন্য যেটা সঠিক মান সেই মানটা থেকে যদি বাদ দিই তাহলে আমরা যেই জিনিসটা পাবো ধরো তুমি এখানে মান পেলে সিক্স আর এখানে গড় করে পেলে সেভেন তাহলে সিক্স থেকে তুমি যদি সেভেন বাদ দাও তাহলে তুমি এখানে কত পাবে মাইনাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান এরকম কিছু পাবে তাহলে এই যে এই ভ্যালুটা এটা কি আসলে কি বুঝাচ্ছে এটা বুঝাচ্ছে যে প্রথম যে ডাটাটা আছে আমাদের প্রথম যে পরিমাপটা বা পর্যবেক্ষণটা প্রথম পর্যবেক্ষণের ত্রুটি এটাকে আমরা এভাবে নামকরণ করি প্রথম পরিমাপের বিচ্যুতি তো এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তোমার কিন্তু এরকম বিচ্যুতিগুলো প্রশ্নে সরাসরি জানতে যাওয়া হবে তো তখন তোমার করণীয় কী হবে তোমাকে এগুলো হয়তো দেওয়া থাকবে তুমি গড় মানটা বের করবে আর প্রত্যেকটা মান থেকে গড় মান যদি বাদ দাও ধরো প্রথম পরিমাপের বিচ্যুতিটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে প্রথম পরিমাপ থেকে গড় মান বাদ দিবে যেটা থাকবে সেটা দ্বিতীয় পরিমাপের বিচ্যুতিও একটা সম্ভব দ্বিতীয় মানটা থেকে গড় মান বাদ দিবে তাহলে দ্বিতীয় পরিমাপের বিচ্যুতি পেয়ে যাবে তেমনি তৃতীয় পর্যবেক্ষণের মান থেকে গড় মান বাদ দিলে তৃতীয় পর্যবেক্ষণের জন্য বিচ্যুতিটা পেয়ে যাবে তো প্রত্যেকটা পর্যবেক্ষণের জন্য কতটুকু ত্রুটি হয়েছে সেটাও আমরা হিসাব করতে পারি এগুলো পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি আবার এই ত্রুটিগুলোকে বা প্রত্যেকটার বিচ্যুতি যেগুলো প্রথম পরিমাপের বিচ্যুতি দ্বিতীয় পরিমাপের বিচ্যুতি প্রত্যেকটা পরিমাপের বিচ্যুতিকে আমরা যদি যতগুলো পরিমাপ আসলে করা হয়েছিল সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই তাহলে একটা রাশি পাবো যেটাকে আমরা প্রকাশ করি ডেল এক্স দিয়ে এগুলো ইম্পর্টেন্ট যে কোনটাকে কি দিয়ে প্রকাশ করছি ডেল এক্স দিয়ে পাবো এটাকে আমরা একটা নামকরণ করি এটাকে বলি গড় ত্রুটি বা গড় বিচ্যুতি যেমন এটা ছিল প্রথম রাশির বিচ্যুতি প্রথম পরিমাপের বিচ্যুতি দ্বিতীয় পরিমাপের বিচ্যুতি তৃতীয় পরিমাপের বিচ্যুতি আর এগুলোকে যোগ করে সবগুলো বিচ্যুতিকে যোগ করে মোট যতগুলো বিচ্যুতি ছিল সবগুলো সংখ্যা দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে আমরা যেটা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে গড় বিচ্যুতি বা গড় ত্রুটি তো আমাদের প্রশ্নে কিন্তু এরকমভাবে সরাসরি জানতে চাওয়া হবে গড় বিচ্যুতি কত এরকম জানতে চাওয়া হবে তখন কিন্তু আমাদের এই সূত্রগুলো মুখস্থ থাকতে হবে যাই হোক আরেকটা রাশি আমরা শিখব আরও দুইটা রাশি শিখব পরের স্লাইডে আর এই স্লাইডে আরেকটা রাশি শিখব সেটা হচ্ছে ডেল এক্স মোডুলাস এটা আসলে কি এটা অনেকটা ডেল এক্সের মতোই এটা কি ছিল গড় ত্রুটি বা বিচ্যুতি এই ক্ষেত্রে দেখো এক্স ওয়ানের ভ্যালু এক্স বার এর চেয়ে কম বেশি হতে পারে মানে এই রেজাল্টটা এমনও হতে পারে সিক্স পয়েন্ট আবার এখানে এমনও হতে পারে সেভেন পয়েন্ট অর্থাৎ এটা একটা মাইনাস ভ্যালু বা প্লাস ভ্যালু আসতে পারে এটা মাইনাস ভ্যালু বা প্লাস ভ্যালু আসতে পারে অর্থাৎ এইখানে কিন্তু ডেল এক্সটা প্লাস মাইনাস আসতে পারে বিভিন্ন রকমের আসতে পারে বাট এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা মডুলাস করে নিচ্ছি এটার সাথে এটাই তফাত এখানে এখানে প্লাস মাইনাস থাকতে পারতো আর এখানে মডুলাস করার ফলে এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু আসবেই এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু আসবেই ধরো এটা সিক্স এটা সেভেন যদি বিয়োগ করো নেগেটিভ কিছু আসার কথা কিন্তু মডুলাস থাকার কারণে এটা কি হয়ে যাবে একটা পজিটিভ ভ্যালু এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু যদি তুমি এইভাবে করো এই জিনিসটাকে এইটাকেও আমরা গড় বিচ্যুতিই বলবো বাট এটার নামের সাথে একটা জিনিস যোগ করে দিব সেটা হচ্ছে পরম অর্থাৎ গড় পরম ত্রুটি বা গড় পরম বিচ্যুতি সো গড় পরম ত্রুটি বা গড় পরম বিচ্যুতি বললে কিন্তু তোমার এই মডুলাসটা দিতে হবে আর শুধু গড় ত্রুটি বা বিচ্যুতি বললে তুমি ব্র্যাকেট ইউজ করেই কাজটা করবে তো আমরা এখানে অনেকগুলো রাশি শিখলাম আরও কয়েকটা রাশি শিখবো আমরা তারপরে ম্যাথ দেখব তো আমরা এখন যে রাশিটা শিখবো সেটা হচ্ছে প্রমাণ বিচ্যুতি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো প্রমাণ বিচ্যুতি এই রাশিটাকে আমরা প্রকাশ করি ক্যাপিটাল ডি দিয়ে 
এটা কিভাবে পাওয়া যায় খেয়াল করে দেখো x1 minus x bar কিন্তু আগের পেজে আমরা করেছি এটাকে কি বলতাম এটাকে বলতাম প্রথম পরিমাপের জন্য যেটা বিচ্যুতি হয়েছে এটা দ্বিতীয় পরিমাপের জন্য যেটা বিচ্যুতি আমরা এখন কি করেছি দেখো প্রথম পরিমাপের বিচ্যুতিটা নিয়ে বর্গ করেছি দ্বিতীয় পরিমাপের বিচ্যুতি নিয়ে বর্গ করেছি প্রত্যেকটা পরিমাপের বিচ্যুতিগুলো নিয়ে বর্গ করেছি বর্গগুলোকে আবার নিজেদের মধ্যে যোগ করে ডাটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়েছি মানে এই যে এই জায়গাটার মধ্যে এই জায়গাটার মধ্যে বর্গ করা হয়েছে বিচ্যুতিগুলোকে আবার বিচ্যুতিগুলোর যোগফলকে বর্গর যোগফলকে আমরা আবার ডাটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়েছি আবার পুরাটার উপরে পরবর্তীতে কি করেছি রুট ওভার করেছে সো এই যে এই সূত্রটা এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সূত্রটা দিয়ে আমরা যদি ভ্যালুগুলো বসাই আমাদের এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এগুলো দেওয়া থাকবে সো বসাই তাহলে আমরা যেই রাশিমালাটা পাবো সেটাকে বলছি প্রমাণ বিচ্যুতি তো এই রাশিমালাগুলো কিন্তু আমাদের ম্যাথে সরাসরি জানতে চাবে আরেকটা রাশি আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে ডেল এক্স সো ডেল এক্স দিয়ে সাধারণত আমরা বুঝাই শতকরা ত্রুটি শতকরা ত্রুটি জিনিসটা কি শতকরা ত্রুটি ত্রুটি জিনিসটা হচ্ছে তুমি যে প্রকৃত মানটা পেলে ওই যে সব কিছু ত্রুটি বাদ দিয়ে যে প্রকৃত মানটা তুমি পেলে চূড়ান্ত মান ওই চূড়ান্ত মানটা থেকে তুমি ধরো যে কোনো একটা পরিমাপকৃত মান এক্স ওয়ান এক্স টু এই মানগুলো যদি বাদ দাও আর বার বাদ দেওয়ার পরে যদি মডুলাস করো মানে এখানে শুধু ভ্যালো থাকবে কোনো প্লাস মাইনাস থাকবে না যদি মডুলাস করো আর এটাকে যদি প্রকৃত মানের সাপেক্ষে শতকরাই নিয়ে আসো প্রকৃত মান দিয়ে ভাগ দিয়ে একশো দিয়ে গুণ দিয়ে পার্সেন্টেজ দিয়ে দাও তাহলে এখানে একটা পার্সেন্টেজ ভ্যালু থাকবে এই ভ্যালুটাকে আমরা বলবো শতকরা ত্রুটি বা পার্সেন্টেজ এরর সো এই যে সূত্রগুলো দেখলাম এই সূত্রগুলো কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে সো এইগুলো আমরা মুখস্থ করে ফেলব তো চলো এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা একটা ম্যাথ করে আসি তো এখানে দেখো একটা প্রবলেম দেওয়া আছে একজন শিক্ষার্থী একটি তারের ব্যাস স্ক্রু গজ দ্বারা সাতবার পরিমাপ করে পাঁচ পেল যথাক্রমে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট এইট মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট টু মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট থ্রি মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট সেভেন মিলিমিটার তো সাতটা পার্ট সে পেল একই জিনিসকে সে সাতবার পরিমাপ করেছে তো প্রথম প্রশ্ন জানতে চাওয়া হলো ব্যাসের গাণিতিক গড় কত দ্বিতীয় প্রশ্ন গড় মান হতে বিচ্যুতি কত তৃতীয় প্রশ্ন গড় বিচ্যুতি কত চতুর্থ প্রশ্ন প্রমাণ বিচ্যুতি এখানে একটা জিনিস কনফিউশন দূর করি গড় মান হতে বিচ্যুতি আর গড় বিচ্যুতি গড় বিচ্যুতি আমরা রাশি আকারে শিখেছি কিন্তু গড় মান হতে বিচ্যুতিটা এটা কী বোঝানো হচ্ছে গড় মান হতে বিচ্যুতি বোঝানো হচ্ছে এই সাতটা পাঠের আলাদা আলাদা বিচ্যুতি থাকবে এই মানটার একটা বিচ্যুতি থাকবে এটা বের করব এটার একটা বিচ্যুতি থাকবে এটা বের করবো মানে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা বিচ্যুতিকেই এখানে দুই নম্বরে জানতে চাওয়া হচ্ছে চলো আমরা ম্যাথগুলো করি তো প্রথম প্রশ্নটা যদি আমরা করতে চাই খুবই সিম্পল আমাদের ডাটাগুলো যোগ করে যেহেতু ডাটা সংখ্যা সাত সাত দিয়ে ভাগ করব সো আমরা ডাটাগুলো যোগ করলাম তোমরা অবশ্যই যোগ করে অ্যাকুরেট হয়েছে কি না দেখে নেবে সো ডাটাগুলো যোগ করে সাত দিয়ে ভাগ করলাম ফলে আমাদের রেজাল্ট আসলো কত ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স মিলিমিটার অর্থাৎ এই মানগুলোর গড় মান হচ্ছে এটা তো এই মানটা আমরা গ্রহণ করলে আসলে পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটিটা দূর হতে পারে তো এবার আসি দুই নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন বলেছে গড় মান হতে বিচ্যুতি সো আমি বলেছি প্রত্যেকটা মানের আলাদা আলাদা বিচ্যুতি বের করতে হবে সো প্রথম মানের ক্ষেত্রে যদি দেখাই প্রথম মানটা ছিল কত আমার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স আর গড় মানটা আমার কত আসছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স সো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স বাদ দিলে আমার পয়েন্ট ওয়ান ফোর মিলিমিটার তো একইভাবে আমরা দ্বিতীয় মানের জন্য করব তৃতীয় মানের জন্য করব চতুর্থ মানের জন্য করব সবগুলো মানের জন্য আমরা একইভাবে করে ফেলবো সো আমি প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা করে বলছি না তোমরা মিলিয়ে নিবে ভিডিওটা পজ করে সো প্রত্যেকটা মান থেকে আসলে এই মানটা বাদ দিয়ে দিয়ে আমরা এই ভ্যালুগুলো পেয়েছি সো এই ভ্যালুগুলোর মধ্যে কিন্তু প্লাস মাইনাস সব ধরনের ভ্যালুই উপস্থিত রয়েছে সো গড় এটার সাথে এটা বড় কি না ছোটো কিনা এটার উপর বেস করে প্লাস মাইনাস দুই রকমেরই উত্তর আসতে পারে এই উত্তরটা যাই হোক তো আমরা দুইটা প্রশ্ন শেষ করলাম ব্যাসের গাণিতিক গড় কত গড় মান হতে বিচ্যুতি কত এখন আমরা গড় বিচ্যুতি আর প্রমাণ বিচ্যুতি নিয়ে কাজ করব সো আমরা গড় বিচ্যুতি আর প্রমাণ বিচ্যুতি নিয়ে কাজ করি সো গড় বিচ্যুতির সূত্র আমরা পড়ে এসেছি ডেল এক্স দিয়ে প্রকাশ করতাম এটাকে ডেল এক্স ওয়ান ডেল এক্স টু ডেল এক্স থ্রি ডেল এক্স ওয়ান দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে আসলে এক্স মাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স বার এটা দিয়ে এক্স টু মাইনাস এক্স বার এটা দিয়ে এক্স থ্রি মাইনাস এক্স বার যেটা আমরা আগের পেজটাতে বের করে এসেছি আসলে তো এই ভ্যালুগুলো যদি আমি নিয়ে নিয়ে বসাই আগের পেজে সো এখানে ভ্যালুগুলো বসানোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোটা যদি মাইনাস থাকে তাহলে কিন্তু মাইনাস হিসেবেই লিখতে হবে সো লিখলাম লিখে আমরা হিসা
প্রমাণ বিচ্যুতির সূত্র আমরা ক্যাপিটাল ডি দিয়ে প্রকাশ করে এসেছি সেটা কি ছিল √ ওভার ডেল x1 স্কয়ার অর্থাৎ এটা কি আসলে এটা হচ্ছে x1 x বার হোল স্কয়ার এটা কি x2 x বার হোল স্কয়ার সো আমাদের x1 x2 তো জানা আছে আবার x বার তো আমরা এইটাতে বের করেছি সো x1 x বার হোল স্কয়ার করব x2 x বার হোল স্কয়ার করব এরকম করে যদি আমি হিসাব করি সো হিসাবগুলো করলে আমাদের ভ্যালুগুলো যদি বসাই বসালে আমাদের ক্যালকুলেটর হিসাব করার ফলে এই জিনিসটা চলে আসছে আর এখানে আমরা একটা শর্টকাট করতে পেরেছি কারণ আমাদের দুই নাম্বার ম্যাথটা করার কারণে দুই নাম্বার ম্যাথটা তো আমরা অলরেডি বের করে রেখেছিলাম x1 x বার x2 x বার সো আমরা কিন্তু ওই ভ্যালুগুলো বের করার কারণে আমরা এখানে আগের পেজের যে ভ্যালুগুলো আছে ওইগুলো সব বসিয়ে ফেলতে পেরেছি সো বসিয়ে ফেলে আমি হিসাব করার ফলে আসলো পয়েন্ট মিলিমিটার তাহলে এই হচ্ছে আমার কি मैथा तो यको मैथ हमें आसते परे त्रुटि विषय सो परवर्ती क्लसों त्रुटि नहीं आलोचना करब आज के पर्यत ही धन्यवाद सबा के